మరోసారి రాత్రి చేరు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు నేసుకృష్ణ శుభములు మనం మనం నిలబడి ఉండగా ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయానికి మన యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం తిప్పుతాం నెడుస్తాన్ అవర్ బుక్స్ టు బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఫెమర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒకటవ వచ్చే నుంచి మనం చదువుదాం ఆది కాండము ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చే నుంచి ఇరవై నాలుగవ వచ్చే వరకు చదువుదాం చదువుతాడు రమేష్ చదువుతారు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుని అతని తీసుకుని పోయను కనుక అతడు లేకపోయను మొదటి రెండు వచనాలు చదువుకుందాం బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ టు టూ ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా అదిగో పరలోక ముందు ఒక తలుపు తెరవబడి ఉండెను మరియు నేను మొదట వినిన స్వరము బూరధ్వని వలె నాతో మాట్లాడగా వింటిని ఆ మాట్లాడిన వాడు ఇక్కడికి ఎక్కిరమ్ము ఇక మీదుట జరగవలసిన వాటిని నీకు కనపరిచదును వెంటనే నేను ఆత్మవశుడనై తిని అదిగో పరలోక ముందు ఒక సింహాసనము వేయబడి ఉండెను సింహాసన ముందు ఒకడు ఆసీనుడై ఉండెను చదవబడిన వాక్యాన్ని ప్రభుత్వ దేవుడు దీవించి ఆయన మనతో సూటిగాను తేటగాను స్పష్టముగాను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థము రీతిలో మాట్లాడాను గాక ఏమాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వచ్చే సందర్భం కూర్చుందాం దేవు నా మనకి మహిమ గణత ప్రభావం కలిగినగాక మరి చాలాసార్లు మనం చాలా సంగతులు మాట్లాడుకున్నప్పటికీ మరి దినము దేవుడు శ్రేష్టమైన వాక్యం దగ్గరికి మనం తీసుకొచ్చాడని నమ్ముతా ఉన్నాను ప్రైజ్ అలాడ్ అలలూయ ఇక్కడ ఆది కాండలో మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక మాటను చూడండి చాలా మంచిది మనకు అవసరమైన మాట ఒకటి ఉన్నది హానోకు దినముల నియు మూడు వందల అరవది ఐదేదేండ్లు హానోకు దేవుడితో నడిచిన తర్వాత దేవుడు అతడిని తీసుకుపోయాను కనుక అతడు లేకపోయాను ప్రైజ్ లాడ్ ఏమేన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక చిన్న మాట ఉన్నది ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగనే ఇవ్వండి హానోకు దేవుడితో కూడా నడిచానని ఉన్నది ఎట్లాగా నడిచాడు దేవుడు పక్కన వెళ్తుంటే ఆయన పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు అంతేనా వినపడలేదండి చూడండి అప్పటికి ఇంకా బైబిల్ రాయలేదు అప్పటికి ఇంకా బైబిల్ రాయలేదు బైబిల్ రాయటానికి మోసే ఇంకా రాలేదు నిర్గమ కాండంలో వచ్చిన మోసే ఆది కాండం రాశాడు ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయంలో హానో గురించి చెప్పింది కూడా మనకి మోసేనే అప్పటికి ఇంకా బైబిల్ రాయలా అంటే ఇప్పుడు హానోకు బైబిల్ పెట్టుకుని నడవాల అర్థమైనదా ఈరోజు చాలామంది మీరు వాక్యాంశాలుగా నడవడంటే బైబిల్ పెట్టుకుని నడుస్తున్నారు బైబిల్ పట్టుకొని కాదండి అది నీ గుండెల్లో పెట్టుకొని నడవాలి నువ్వు అలలూయ ఈరోజు వాక్యం అనేది మన ఇళ్లల్లో గోడల మీద కాదండి నీ గుండెల్లో ఉన్న గోడల మీద ఉండాలంటే నేను అది నీ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యము నీ మీద పని చేస్తుంది నీలో క్రియ చేస్తుంది నీకు అది శక్తినిస్తుంది నీకు అది బలాన్ని ఇస్తుంది నీకు అది ఉజ్జీవాన్ని ఇస్తుంది నీలో ఉన్న ఇబ్బందిని తీసేస్తుంది నీలో ఉన్న శోధనను తీసేస్తుంది నీలో ఉన్న లోకాన్ని తీసేస్తుంది నీలో ఉన్న చెడ్డ పరిస్థితి తీసేస్తుంది నీలో ఉన్న బలహీనత తీసేస్తుంది నీకు అది బలాన్ని ఇస్తుంది దేవుడు యొక్క ఆత్మ నీకు ఇస్తుంది నీ ఎవరువో నీకు తెలియచేస్తుంది నీవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో నీకు తెలియచేస్తుంది నీ మేమై ఉన్నావో నీకు తెలియచేస్తుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నావో తెలియచేస్తుంది దేవుడు నీ కొరకు ఏం చేస్తాడో తెలియచేస్తుంది ఎందుకు నువ్వు పాపం చేయకూడదో తెలియచేస్తుంది నువ్వు మారు మనసు ఎలాగ పొందాలో తెలియచేస్తుంది మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి దేవుడు యొక్క ఆత్మని ఎలాగ పొందుకుంటాడో కూడా అదే వాక్యానికి తెలియచేస్తుంది అలా లూయ ఒక చిన్న వాక్యం చిన్న మాట మీద పంచుకొనియండి అది ఎందు ఆ వాక్యం ఎక్కడున్నది ఇప్పుడు ఆ వాక్యం ఎక్కడుంది నిజమేనా మరి ఇప్పుడు హానోకులో వాక్యం ఉందా లేదా హానోకు దేవుడితో నడిచానంటే వాక్యంతో నడిచాను 
అపోస్తులు వాక్యంతో నడిచను ప్రవక్తల వాక్యంతో నడిచను ఈ దినము నిజంగా ఇక్కడ ఈ టెంట్ కింద ఉన్న పరిశుద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా హానోకి నడిచిన వాక్యంతో నడుస్తూ ఉన్నారు ఏలియా నడిచిన వాక్యంతో నడుస్తూ ఉన్నారు ప్రవక్త నడిచిన వాక్యంతో నడుస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క పరిశుద్ధుడు నడిచిన వాక్యంతో నడుస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు నడిపించేది ఆ వాక్యమై ఉన్నది దేవుని సంబంధం నడిపించేది దేవుని యొక్క వాక్యమై ఉన్నది లోక సంబంధం నడిపించేది లోకమై ఉన్నది నీవు లోకాన్ని దాటిన వ్యక్తి అయి ఉన్నావు సత్యమేనా ఇంకో చదువులు చాలామంది తేలేదు చదువులు తెచ్చారా అందరూ మీతో పాటు ఉన్నాయా ఆమెను తెచ్చి ఉన్నారా బలంగా చెప్పగలరా సంతోషంగా చెప్పగలరా ఆమె అంటే కొత్త పదం ఏది కాదండి ఆ చెప్పిన దాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని నువ్వు దేవుడి సంబంధమేనా నువ్వు దేవుడి సంబంధమేనా ఏసు క్రిస్తు నీ కొరకు మరణించాడా ఆయన కొరకు రక్తం కాచాడా ఆయన పాపాలు తీసేసాడా నువ్వు మారు మనిషి పొందున్నావా దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి నీవు సిద్ధమేనా ఏమి వినబిళ్ళ నాకు నమ్మిన వాళ్ళు చెప్పండి అందరూ వద్దండి మీకు అర్థం కాలేదు అనుకుంటా నమ్మిన వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పండి అందరూ చెప్పొద్దు నేను పరలోకం నుంచి వచ్చాను తిరిగి పరలోకం వెళ్తాను అని నమ్మకం కలిగిన వారు మాత్రమే ఆమెను చెప్పండి అందరూ వద్దు అలా లూయ దేవుని నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక మీకు ఇక్కడ సంగతి చెప్పాలా దేవుడు ఆది కాండంలో ఏం చేశాడో ప్రకటన కేంద్రంలో మళ్ళీ అది చేస్తాడు నిజమేనా ప్రైజ్ లోడ్ మరి ఆది కాండంలో హానోకు దేవుడితో నడిచి నడిచి పైకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇప్పుడు ప్రకటన కేంద్రంలో ఏం చేయాల ఇప్పుడు మనం హానో కాలంలో లేము మోసే కాలంలో లేము అబ్రహాం కాలంలో లేము నోవా కాలంలో లేము పాత్ర బంధన కాలంలో లేము ఇదిగో నేడే మన కొరకు రక్షకుడు పుట్టాడు అన్న కాలంలో మనం లేము అపోస్తుల కాలంలో మనం లేము ఇప్పుడు మనం ఏ కాలంలో ఉన్నాడంటే ఏసు క్రిస్తు రెండవ రాకలో ఆయన వచ్చే కాలంలో మనం ఉన్నాం నిజమేనా అంటే ఇప్పుడు ప్రకటన గంధము జరుగుతున్న కాలంలో ఈరోజు మనం భూమి మీద ఉన్నాం ఆయన ఆది కాండంలో ఏం చేశాడో అది మళ్ళా ప్రకటన గంధంలో చేసేది నిజమైతే ఇప్పుడు ఆది కాండంలో హానోకి ఎలాగైతే వాక్యంతో పాటు నడిచినప్పుడు ఎలాగైతే ఆయన పరలోకానికి మరణము లేకుండా పై కొనిపోయబడ్డాడో అలా లూయ అపోసన్ పౌలు మొదటి కొరిందులో ఆయన పదిహేనవ అధ్యాయంలో యాభై ఒకటి యాభై రెండు వచ్చాలని అంటున్నాడు అదిగో కెడబూర మోగును అప్పుడు ముతులు పైకి లేపబడదురు అప్పుడు జీవించున్న మనము మార్పు పొందుదము అక్కడ హానోకు మరణించలేదండి ఇక్కడ అపోసన్ పౌలు అంటున్నాడు ఇక్కడ జీవించిన మనము మార్పు పొందుదము అలా లూయ మొదటి దశలో నీకు నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదిహేడు వచ్చాల మధ్యలో అదే అపోస్తని పౌలు అంటున్నాడు ఆర్భాటంతోను ప్రధానోత శబ్దంతోనూ దేవుని బోర్డుతోను దేవుడి కిందకి దిగవచ్చును అప్పుడు మృతి లేని వాడు మొదట లేతరు ఆ మిదట దేవుడు సజీవులైన వారిని ఐ మీన్ సజీవులైన మన యొద్దకు దేవుడు వారిని వెంట పెట్టుకొని వచ్చును అప్పుడు మనము వారిని కలిసి మధ్యాకాశంలో ప్రభువుని ఎదుర్కొనటకు ఆకాశంలో మేఘముల మీద పోబడదము ప్రజలాడ్ జాగ్రత్త సజీవులుగా ఉన్న మనం పైకి వెళ్తామని పౌలు గారు అంటున్నాడు అయితే ముందు మృతులు లేవాలా ఆ తర్వాత వాళ్ళు మన దగ్గర రావాలా వాళ్ళు మనం కలిసి పైకి పోవాలా నిజమేనా ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న మరణం మీకు చెప్దాం అనుకోండి ఇష్టమైతే చెప్పచ్చా అలా లూయ ఆదాము నుంచి హానో గేడోవాడు ఏడోవాడు మరణం లేకుండా పైకి వెళ్ళాడు నిజమేనా ఇప్పుడు మనం ఏ సంఘకాలలో ఉన్నామంటే ఎఫ్ఎస్సిలో లేము ఉన్నామా స్పొన్నాలో లేము పెరగమ్మ లేము ట్విటర్లో లేము సాధ్యస్తో లేము ఫిల్లల్ఫియాలో లేము ఇప్పుడు లౌదీకేలో ఉన్నాం అంటే ఏడో సంఘాలలో మళ్ళీ మనం ఉన్నాం ఆది కాండంలో ఆదాం నుంచి ఏడో వాడిని పైకి తీసుకుపోయిన దేవుడు ఇప్పుడు ప్రకటన గంధంలో దేవుడు ఇచ్చిన ఏడు సంఘకాలలో చెట్ట చోరు సంఘాలలో ఉన్న మళ్ళా మనల్ని ఆయన జీవించి పైకి తీసుకుపోవాలా ఇప్పుడు ఇంకో సంతోషకరమైన విషయం మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నా మోసే అడిగాడు దేవుడిని ప్రభా నీతో పాటు ఎంతకాలం ఉన్నాను కదా నువ్వు చెప్పిన పనులే చేస్తాను కదా నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఉంటున్నాను అక్కడ నుంచి వదిలేయమన్నావు గొర్రెలు వదిలేయమన్నా వదిలేశాను ఆ ఇత్తురు వదిలేయమన్నా వదిలేశాను ఇదిపోయిన వదిలేయమన్నా వదిలేశాను నువ్వు రమ్మంటే వచ్చేసాను నీతో పాటు ఐగుప్తులో ఉన్నాను వాళ్ళు తిరితే తిట్టించుకున్నాను నువ్వు ఏం చెప్పావు అది మొత్తం చేసి వచ్చాను ఒక్కసారి నాకు నీ ముఖం చూడాలి ప్రభు ఒక్కసారి ప్రభు అంటున్నాడు మోసే నీకు అవకాశం లేదన్నాడు అలా లూయ దేవుడితో పాటు షకీన మహిమలో ఆ కొండ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత నలభై దినాలు ఉన్నాడు కానీ మోసే దేవుడు స్వరం వింటున్నాడు కానీ దేవుడు ముఖాన్ని చూడలేదు అవునా ప్రజలో అబ్రహాం దేవుడితో పాటు ఉన్నాడు దేవుడిని చూస్తున్నాడు ముఖాముఖ్యం మాట్లాడున్నాడు దేవుడి ద్వారా పిలవబడిన వ్యక్తి ఇంట్లోంచి దేవుడు చెప్పాడని చెప్పి తనకున్న పొలం మొత్తం వదులుకొని బయటకు వచ్చాడు తనకున్న ఆస్తి మొత్తం బంధువులు మొత్తం వదులుకొని బయటకు వచ్చాడు దేవుడు అబ్రహాంతో పాటు నడిపించాడు దేవుడు అబ్రహాంకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు నువ్వు వాగ్దాన కుమారుడికి అంటావన్నాడు నూరేళ్ల వయసులో ఆయన కుమారుడిగా ఉన్నాడు ప్రజలాడు 
అయితే అబ్రహాము కూడా దేవుడు ముఖాన్ని చూపించలేదు వేరే రూపంలో వచ్చి దేవుడు కనిపించాడు దయపదే ఆయన ముఖాన్ని చూపించలేదండి అబ్రహాం అనుకుంటున్నాడు చనిపోకుండా పైకి ఎత్తబడే ఆ కాలం నేను కూడా ఉంటే బాగుండును కదా ఐ మీన్ అంటే అబ్రహాం ఏ కాలంలో ఉండాలని ఆశపడ్డాడు అలా ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈ కాలం అని చెప్పాలి కదా మీరు నమ్మితే ఏ కాలంలో అంటే అబ్రహాం ఉండాలని నాశపడింది మోక్ష ఉండాలని నాశపడింది ప్రైస్ లాడ్ అపోస్తని పౌలు కొత్త నిబంధనలు ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉంటే పద్నాలుగు పుస్తకాలు వస్తే అపోస్తని పౌలు అంటున్నాడు ఆ అంత్య దినములో క్రీస్తులు లేపబడే వారు ఎవరైతే ఉన్నారో సజీవులుగా లేపబడేటప్పుడు నేను కూడా వారిలో ఉంటే బాగుండును కదా ఆది ఆది కాండం రాసిన ఆయనకేమో దేవుడు ముఖం చూడడానికి అవకాశం ఇలా కొత్త నిబంధనల పద్నాలుగు పుస్తకాలు రాసిన ఆయనకేమో ఆయన పేరు బైబిల్లో ఎన్ని సార్లు ఉందో మీరు చూడండి పౌలు గారి పేరు అయితే ఆయనకి జీవించి పైకి వెళ్ళడానికి దేవుడు అవకాశం ఇలా అలలు నాకైతే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకని చెప్పమంటారా నేను మోసే కాలంలో లేను ఎర్మియా కాలంలో లేను అపోస్తుల కాలంలో లేను నేను పౌలు వలె లేను అయినప్పటికీ దేవుడిని ప్రేమించి ఇదిగో ఆయన భూమి మీదకి వచ్చే సమయంలో ఆయన ఈ రెండు కళ్ళతో చూడగలిగే అదృష్టాన్ని నాకు ఇచ్చున్నాడు ధన్యత నాకు ఇచ్చున్నాడు కృప నాకు ఇచ్చున్నాడు ఇది నేను అడిగితే దేవుడు నాకు ఇవ్వాల దేవుడు నన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చున్నాడు అలాగే ఈ అంత దినములలో ఈ చెట్ట చెవుడు సంఘ కాలంలో క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చే ఈ కాలంలో ఉన్న మనము దేవుడిని అడగలేదు కానీ దేవుడే మనల్ని ప్రేమించి ఈ కాలం పంపించున్నాడు ఇప్పుడు ఇలా చెప్పచ్చా ఏడో సంఘ కాలంలో పుట్టిన వారు ధన్యులు ఏ మ్యాన్ అక్షయ ఎదిద్య ఇంకా జీవన్ ఎక్కడ కనబట్టలు నాకు ఇక్కడ ఇమానియాలు వీళ్ళందరూ ఎవరు మరి ధనిలేనా వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇక్కడ కూర్చొని మీరు కూడా ధనిలే ఎందుకంటే మనం అందరూ ఈ సంఘ కాలంలో పుట్టున్నాం అయితే నిజమైన ధన్యత నేను పొందుకున్నాను ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ప్రకటన గంధ నాలుగో అధ్యాయంలో యోహాన్ అంటున్నాడు అంతకుముందు నాతో మాట్లాడిన బోరద బోరద్దో నినబడిన ఒక స్వరము యోహాను పైకి ఎక్కి అని వినబడింది ఆ వినబడి వినబడగా నేను ఇలాగ భూమి మీద ఉన్నాను వెంటనే ఆత్మవశ్యుని అయ్యాను నా శరీరం పైకి ఇలా లాక్కుపోయింది నన్ను శరీరం ఒకచోట తెచ్చింది ఆ శరీరం తెచ్చిగా నేను చుట్టూ చూస్తా ఉన్నా అక్కడ చూస్తావు అంటే ఇటు పక్కన ప్రణి సింహాసనం వేసి ఉన్నాయి ఇటు పక్కన ప్రణి సింహాసనం వేసి ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక ప్రత్యేక సింహాసనం అన్నది ఆ మధ్యలో ఉన్న సింహాసనంలో ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు కుడి పక్కన ప్రణి సింహాసనం ఉన్నాయి దీంట్లో అపోస్తలు మొత్తం కూర్చున్నారు ఎడం పక్కన ప్రణి సింహాసనం ఉన్నాయి దీంట్లో ఇసరి గోత్ర పెద్దలు మొత్తం కూర్చున్నాడు ఈ మధ్యలో కూర్చొని వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడంటే చూడటానికి సూర్యకాంత పద్మరాగను పోలిన వాడు మరకతం వల్ల ప్రకాశించే వర్షం స్థానం చుట్టూ ఆవరించి ఉండెను అలా లూయ ఆ కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరంటే ఎహరోను ఛాతి మీద పన్నెండు రంగు రాళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు దాని పేరు అహరోను ఛాతి పలక రాసి ఉన్నదండి అయితే నిజంగా దాని పేరు ఏంటంటే ఏ ఫోద అని ఉంటుంది బైబిల్లో అలా లూయ ఏ ఫోద అని ఏంటో తెలుసా నీ దగ్గర వాక్యం లేదు నీ దగ్గర గ్రంథం లేదు నువ్వు దేవుడితో మాట్లాడాలా ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నేను ప్రవక్త అంటున్నాడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నేను పాస్టర్ అంటున్నాడు ఎవడో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నాకు కళ వచ్చింది అంటున్నాడు ఎవడో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నాకు దర్శనం వచ్చింది అంటున్నాడు మరి వచ్చిన నిజమైన కాదా వచ్చిన నిజమైందా కాదా ఆ దర్శనం నిజమైందా కాదా ఎలా తెలియాలంటే తెలియటానికి దేవుడు ఒక మార్గం ఏర్పరిచాడు ఎవడైతే నిజమని చెప్తున్నాడో ఎవడైతే దేవుడి పంపించాడని చెప్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి పైన ఆ ఏఫోదని పెట్టండి ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి వచ్చిన దర్శనము నేను పంపించింది అయితే అనగా దేవుడు పంపించిన దగ్గర అయినట్లయితే ఆ రంగురాళ్ళు మెరుస్తాయి ఆ రంగురాళ్ళు వచ్చి వెలుగు వస్తుంది ఆ వెలుగు ఒక రాయి మీద ఉన్న వెలుగు ఇంకో రాయి మీద పడినప్పుడు అక్కడ వర్ష దర్శ రంగు వస్తుంది పరలోకంలోకి వ్యవహారం పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సింహాసంలో కూర్చున్న వ్యక్తి మీద ఏముండదు అంటే వర్ష దర్శ కనిపిస్తా ఉన్నది ఏ మ్యాన్ అంటే ఏ ఫోదులో ఉన్న దేవుడు ఎవరు వర్ష దర్శలో ఉన్న దేవుడు ఎవరు అక్కడ ఉన్న దేవుడే ఇక్కడ ఉన్నాడు పరలోకంలో ఉన్న దేవుడే ఈ రాత్రి మన మధ్యలో ఉన్నాడు అలా లూయ ఎందుకు నా మాట చెప్తున్నానంటే వాక్యము శక్తివంతమైనది అపోస్తని పౌలు అంటున్నాడు వాక్యం అది కేవలం వాక్యంగా రాలా వాక్యము దేవుని యొక్క శక్తితో కలిపి వచ్చినది ఏ మ్యాన్ అంటే ఇప్పుడు వాక్యం వాక్యం లాగా వస్తే అది పని చేయదండి వాక్యము దేవుని చేత పంపబడినప్పుడు అది పనిచేసేది కాబట్టి మొదట వాక్యం రావాలా ఆ వాక్యం దేవుడు మాట్లాడింది అయి ఉండాలా ఆ వాక్యం వెనకాల పరిశుద్ధాత్మ రావాలా ఆ వాక్యంలో పలికిన ప్రతిదారిని పరిశుద్ధాత్మ నెరవేర్చాలా ఏ మ్యాన్ వాక్యం చెప్తా ఉన్నది అది నమ్మవలసి ఉన్నావు అది నమ్మినప్పుడు అది నీకు వాగ్దానమైనది అక్కడ రాసింది నీకు భవిష్యత్తులో జరగబోయేది అయితే అది ప్రవచనమై ఉన్నది దేవుడు యొక్క ప్రవచనంలో ఒక్కటి
లూయ ఇక్కడ మాట చెప్పచ్చా ఇప్పుడు యేసు క్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇలా అడిగినండి ఆయన పరలోకలో ఉన్నాడా కింద ఉన్నాడా చాలామంది అంటారు యేసు క్రీస్తు సిలువులో ఉన్నాడు సిలువు లేకపోతే తిరగని అంటున్నాడు క్షమించండి ఆయన సిలువులో లేడండి సిరుళ్ళు అని చెప్పుడు ఆయన కింద దిగి మన మధ్యలోకి వచ్చాడు ఎలాగంటారా ఏసు క్రూస్ చెప్పిన మాటల్లో సున్నమైన పొల్లని తప్పిపోతుందా తప్పిపోదు కదా ప్రజ లాడ్ ఆయన ఒకసారి నాతో ఈ మాట చెప్పాడు మీతో కూడా చెప్తే మీరు కూడా చెప్పండి నాతో ఏం చెప్పాడంటే ఏ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామంలో కూడి ఉన్నాయి వారి మధ్యలో ఉన్నా అన్నాడు మీతో కూడా చెప్పాడా ఆయన చెప్తే ఆ మాట నిలబడతాడా అయితే ఈ రాత్రి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఈ రాత్రి ఆయన మన మధ్యలో మన దేవుడై ఉన్నాడు ఏమాన్ ఆయన ఎప్పుడు వరకు భూమి మీద ఉంటాడు ఇది కదా ప్రశ్న ఎప్పుడు వరకు ఉంటారు యేసు క్రీస్తు భూమి మీద ఎల్లప్పుడు ఉండడు ఇస్ ద రైట్ ఇప్పుడు దేవుడు భూమి మీద ఉన్న కాలం ఎప్పుడైతే యోహాను నువ్వు పైకి ఎక్కిరా అన్నాడో యోహాను పైకి ఎక్కేటప్పటికి ఇలా చూడగా రేపు అదుగో పరలోక మీద ఒక దూరం తెలవబడి ఉండను నేను లోపలికి వెళ్ళాక ఆయన కూర్చోలో కూర్చోలు ఉన్నాడు అంటే యేసు క్రీస్తు అప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఆయన భూమి మీద లేడు ఎప్పటి వరకు ఆయన భూమి మీద ఉండాలంటే ఏడు సంఘ కాలాలు అయిపోయేంత వరకు ఆయన భూమి మీద ఉంటాడు తర్వాత ఉండడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు భూమి మీద మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఏడు దీప స్తంభముల మధ్య సంచరించేవాడు ఆమెను చెప్పువాడు సత్యసాక్షి ఆయన ఎవరంటే ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి ఏడో సంఘ కాలం అయిపోయేంత వరకు ఆయన భూమి మీద ఉండాల ఇంకోసారి ఇలాగ మాట్లాడుకుందాం ఆ బైబిల్లో యోహాను పైకి ఎక్కిరా అన్నప్పుడు ఆ యోహాను ఎవరంటే ఇదిగో భూమి మీద చిట్ట చివరి కాలంలో ఏడో సంఘ కాలంలో ఎవరైతే జీవించి పైకి వెళ్తారో వారందరికీ ఆ యోహాను సదృశ్యమై ఉన్నాడు ఏ మ్యాన్ ఒక మాట చెప్పండి జీవించి పరలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళ పేర్లు ఒక పేరు చెప్పండి నాకు జీవించి పరలోకి మెలిగిన వాళ్ళ పేరు ఒక పేరు చెప్పండి ఏం బాగా నాకు ఏదో చెప్పినట్టున్నారు మీరు సరే ఇలా మాట్లాడుకు త్వరగా అర్థమవుతుంది మనకి జీవించి పరలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళా తిరిగి వచ్చాడు పేరు చెప్పండి భూమి మీద నుంచి పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చినాడు పేరు పై నుంచి కిందకు వచ్చి పైకి వెళ్ళిన పేరు కాదు త్వరగా చెప్పండి నాకు చెప్పనా ప్రకటన గంధర రాసిన యోహాన్ ఒకడే అర్థమవుతుందా నా మాట మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ప్రకటన గంధర రాసిన యోహాను ఈ భూమి మీద నుంచి పరలోకానికి వెళ్ళే యేసు క్రీస్తు యొక్క వధువుకి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఆమె మాత్రమే ఇక్కడి నుంచి మళ్ళా పైకి వెళ్ళగలదు మళ్ళా తిరిగి కిందకి రాగలదు నా మాట మీకు అర్థమైందా నూతన ఎరుషలేము పెళ్లి కుమార్తె వలె అలంకరించబడి కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఈ పరలోకంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళా భూమి మీదకి వచ్చేవాళ్ళు అయి ఉన్నారు అయితే అప్పటికి కొత్త భూమి వచ్చింది అప్పటికి కొత్త ఆకాశం వచ్చింది అప్పటికి అపవాది బంధించబడి వాడు కాల్చేయబడి ఉన్నాడు ఇక ఆ భూమి మీద పాపం లేదు తప్పు లేదు మోసం లేదు మనుషులు చనిపోవటం లేదు మనుషులు వృద్ధి పోవటం లేదు తల మీద ఉన్న వెంట్రక ఒక్కట కూడా తెల్లబట్టం లేదు అయితే ఇదంతా ఎవరు పొందుకుంటున్నారు ఏడో సంఘ కాలంలో ఇప్పుడు మనం జీవించే ఈ కాలంలో ఎవరైతే సజీవంగా ఉండి ప్రభు ఆయన ఏసు కూర్చో రెండో రాకలో వచ్చినప్పుడు వారి కళ్ళతో ఆయన చూస్తారో వారు ఆ ధన్యతలు పొందుకునే వారై ఉన్నారు ఏ మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది దానికి అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు ఏమో గట్టిగా అందరి చదువులా చాలా మంది చదువులు ఇళ్ళల్లో పెట్టి వచ్చేసారు మర్చిపోయి ఇంటి దగ్గర పెట్టి వచ్చేసారు చేతులు ఒక మాట మీ చెప్పని దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనతో ప్ర మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మనం స్పందించాల్సిన వారమై ఉన్నాం దాన్ని మనం ఒప్పుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని సన్నిధికి మనం వచ్చామంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒప్పుకోవాలి దాన్ని అవునా అయితే చాలామందికి ఒక అలవాటు ఉంది నేను బయటకు ఒప్పుకోనండి నేను అందరిలాగా కేకలేనండి నేను లోపల మాత్రం ఒప్పుకుంటానండి అంటారు కొద్దిమంది అయితే యేసు క్రీస్తు నాతో ఒక మాట చెప్పాడు మీతో కూడా చెప్పుకుంటాడు అనుకుంటున్నాను అన్నమాట హృదయం నిండితే వారు నోడితే మనం ఆమెను చెప్పలేకపోతే అర్థం ఏంటి అవునా దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పినప్పుడు మా నోరు కాదు నా హృదయం కాదు నిలువెలా నింపబడ్డాను పరిశుద్ధాత్మ 
నువ్వు వాక్యాన్ని ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు నిన్ను సరి చేసుకోవడానికి నువ్వు ఇష్టపడినప్పుడు నువ్వు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పే ప్రతి వాక్యానికి నేను లోపడతాను ప్రభు అని నువ్వు సిద్ధపడి వచ్చినప్పుడు దేవుడు మొట్టమొదటిగా నీతోనే మాట్లాడతాడు దేవుని ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు నీకు రహస్యం చెప్పాలా నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను మారు మనసు పొంది దేవుడు యొక్క ఆత్మను పొందుకున్నావో అప్పటి నుంచి జరగబోయే ప్రతిదాన్ని దేవునికి తెలియజేస్తాడు నా మాటలు మీకు అర్థమైనట్టుగా లేదు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న దగ్గర నుంచి దేవుడు నీకు జరగబోయి తెలియజేస్తాడు ఇప్పుడు యోహాను భూమి మీద ఉండగా దేవుడిని అక్కడి నుంచి యోహాను పైకెక్కిరాని కాకబెట్టగానే యోహాను అంటున్నాడు నేను వెంటనే ఆత్మవశ్యుడిని అయితేని అదిగో పరలోక ముందు ఒక సింహాసనం వేయబడిను ఆ సింహాసనంలో కూర్చున్న వాడు సూర్యకాంత్ పద్మరాగులు పోలిన వాడు మరకతం వల్ల ప్రకాశించి వరుసలు సాయం చుట్టూ ఆవరించి ఉండను అంటే ఆయన ఎవరిని చూస్తారంటే ఆత్మను పొందుకోగానే మొట్టమొదటిగా ప్రభు నేస్త కృష్ణ చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు మాట చెప్పచ్చా మోసే చూడాలని నాశపెట్టాడు పౌలు కలవాలని నాశపెట్టాడు అబ్రహం మాట్లాడదాం నాశ అబ్రహం నేరుగా ఆయన కలుసుకుందామని నాశపడ్డాడు అయ్యిందా అవ్వలేదండి ఇప్పుడు యోహాన్ ఆయన ఎక్కడి నుంచి పిలిచాడు భూమి మీద ఎక్కడి నుంచి పిలిచాడు పద్మాసు దీపంలో నుంచి సముద్రం మధ్యలో ఉప్పు నీళ్ళు తాగే చోట రాజద్రోహి కింద యోహాన్ అక్కడ పడేస్తే యోహాను అంటున్నాడు అక్కడే ఉండి నాకెందుకు ఈ కష్టాలు వచ్చి అనలేదండి నాకెందుకు ఈ శోధనలు వచ్చి అనలేదండి ప్రభు నన్ను ఎందుకు ఇలాగ శోధిస్తున్నాడు నాకెందుకు ఈ బాధ కలిగిస్తా అనలేదండి ఇటువంటి చోట ఇన్ని విశ్వర్పాలు ఉన్నాయి చుట్టూతా మంచినీళ్ళు చొక్కలేదు అయినా నేను జీవిస్తా ఉన్నానంటే ప్రభువుకి నాతో పనేదో ఉన్నది నీ కుటుంబంలో నీ వ్యక్తిగతంగా నీకు అనేక శ్రమలు ఉండొచ్చు శోధలు ఉండొచ్చు ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు బాధలు ఉండొచ్చు నీ మీద నిందలేయచ్చు నేను తోసేయచ్చు పడేయచ్చు ఆయన నీకు సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తున్నా నువ్వు ఇంకా జీవించే ఉన్నావంటే దేవుడికి నీతో ఏదో పని ఉన్నది మన చుట్టుపక్కల కరోనా పోయి చనిపోయారు చాలామంది వ్యాధులు చనిపోయారు మనకన్నా చిన్న వాళ్ళు చనిపోయారు మంచి వాళ్ళు చనిపోయారు డబ్బులు వాళ్ళు చనిపోయారు అందమైన వాళ్ళు చనిపోయారు గొప్ప కులాల బుట్టలు కూడా చనిపోయారు అయినా మనం జీవిస్తూనే ఉన్నామే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవ్వాల దేవునికి నాతో ఏదో పని ఉన్నది మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు ప్రభా ఇన్ని సరుగుతున్నా నేను ఇంకా ఉన్నానంటే కారణం వల్ల ఒక్కటే అది నీ కృప ఉన్నది నీ కృప నా మీద ఉండగా నేను నీ పని మాత్రమే చేస్తా నేను నీ కొరకు ఏం చేయాలో చెప్పు నన్ను భూమి మీద ఎందుకు ఉంచావో చెప్పు నీ పని నేను ఖచ్చితంగా చేసేవాడిగా ఉన్నా అని ఆ పద్మాసులో ఉన్న వ్యూహం అనుకుంటున్నాడు ప్రభా నాతో పాటు ఉన్న పదకొండు మంది అపోస్తులు చంపేశారు నేను ఒక్కడే జీవించున్నాను నేను ఒక్కడే ఉన్నానంటే నాతో నీకు ఏదో పని ఉంది ప్రభు ఏడో సంఘ కాలంలో పుట్టిన మీతో కూడా దేవుడికి ఏదో పని ఉన్నది ఈ చట్ట చోరి కాలం ఉన్న మీకు ఏదో దేవుడు పని ఇచ్చున్నాడు ఆ పని ఏంటంటే భూ సంబంధమైన పని కాదు కానీ పరలోకానికి నువ్వు వెళ్తూ వెళ్తూ నీతో పాటు ఇంకొకటి తీసుకొచ్చే పని దేవుడికి అప్పచెప్పున్నాడు శద్దమా శద్దమా ప్రజలో ఏదో గట్టిగా రావట్లేదు నా వయసు ఎక్కువ వినబడుతున్నట్టుంది ప్రజలో దేవుని అమ్మకి మహిమ కలిగిన గాక పద్మాసులు ఆయన పెట్టిన దేనికంటే ప్రకటన కాదు రాయటానికి ప్రకటన కాదు రాయకపోతే దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడో మనకు తెలియదు ఎలాగో వస్తాడో తెలియదు దేవుడు యొక్క మర్మాలు తెలియదు ఆ మర్మాలన్నీ మనకి ఇవ్వటానికి దేవుడు యోహాన్ని జీవించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంచాడు ఏమాన్ ఇప్పుడు కూడా దేవుడు మనకి ఈ మర్మాలన్నీ ఇవ్వటానికి దేవుడు భూమి మీద కొద్దిమంది వ్యక్తులు ఉంచాడు కొద్దిమంది వ్యక్తులు పంపించున్నాడు ఇప్పుడు సర్వసత్యం మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలా ఇంకో రహస్యం చెప్పన ఇప్పుడు యోహాను పైకి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు యోహాను పర్లోకం ఎలాగ ఉంటుందో చూడేనా లేదని నువ్వు పర్లోకం ఎలా కట్టానో చూడు భూమి అంత ఎలా ఉందో చూడని చెప్పడానిక కాదండి ఆయన అంటున్నాడు యోహాను ఇక మీదట జరగబోయే వాటికి చూపిస్తాను ఏమాన్ అంటే ఇప్పుడు యోహాను దేవుడు ఎందుకు ఉంచాడు ఇక మీదట జరగబోయే వాటిని నీ కనిపించదు వాటి నువ్వు రాయము అంటే యోహాన్ డ్యూటీ అండి ఇప్పుడు ఏం రాయాలా మీ దగ్గర బైబిల్ ఉందా ఒకసారి కుడి చేత బైబిల్ పైకి ఎత్తగలరా ఎత్తగలరా రాసి చెప్తాను అలాగే ఉంచాను ఒక నిమిషం పాటు ప్రకటన గంధ నాలుగో అధ్యాయం నుంచి బైబిల్ పరలోకలో రాయబడింది అంటే ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉన్న ఆ పుస్తకంలో చివరి పుస్తకమైన ప్రకటన గంధంలో నాలుగో అధ్యాయం నుంచి రెండో వచ్చిన తర్వాత నుంచి రాయబడిన ఇరవై రెండో అధ్యాయం వరకు మొత్తం పరలోకలో రాసి నీ కొరకు దేవుడు కిందకి పంపించాడు సంతోషమేనా సంతోషమేనా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేతుల్లో కలిగి ఉన్న పుస్తకము భూమి మీద వ్యక్తులు రాసింది కాదు అది పరలోకంలోంచి దేవుడు నీ కొరకు రాయించి పంపించాడు అది 
అది ప్రత్యేకమైన పుస్తకమై ఉన్నది దేవుడు ప్రేమించి ఇచ్చిన పుస్తకమై ఉన్నది ఆ పుస్తకము నీ దగ్గరికి అయాచితంగా రాలా ఒక ఉద్దేశ ప్రకారంగా వచ్చింది ఒక పరినిమిత్తంగా వచ్చింది అది దేవుడు నీ దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాడంటే నీ వంటానికి ఇష్టమై ఉన్నది నీ వంటానికి ప్రేమ అయి ఉన్నది నీ పరలోకం రావాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళమా గట్టిగా చెప్పట్లేదు ఎవరు కొద్దిమంది ఏమంటారంటే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి దేవుడు పర్లో రమ్మంటే ప్రభు మా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా రావద్దా ప్రభు నిన్ను పిలిచింది దేవుడు నువ్వు వాక్యానుసారంగా ఉండి పిల్లలు కూడా వాక్యానుసారంగా ఉంటే నువ్వు వాళ్ళ కోసం ఆగక్కర్లా అందరం కలిసే మనం బయటకు వెళ్తాం అర్థమవుతుందా కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన ఏంటంటే ముందు నేను వాక్యానుసారంగా తర్వాత నా కుటుంబం వాక్యానుసారంగా ఒక మాట మీకు చెప్తున్నా సంఘంలో మన సాక్ష్యము ఎప్పుడు చెడిపోవటానికి లేదు దేవుని కుమారులు దేవుని కుమార్తెలు ఎప్పుడు వారి సాక్ష్యాన్ని చెడిపోనివ్వరు వారి సాక్ష్యాన్ని దిన దినం బలపరుచుకుంటూ ఉంటారు వారికి ఆ బలాన్ని చేరి వాక్యమే ఆ బలాన్ని చేరి వాక్యంలోని పరిశుద్ధాత్మే ఆ పరిశుద్ధాత్మే ఇప్పుడు మనకి దేవుడై ఉన్నాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు బైబిల్లోకి వచ్చిన దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు మనం వింటున్నప్పుడు మన లోపల క్రియ చేసే దేవుడు ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడిగా మనల్ని ఆయన తన స్వాధిలోకి తీసుకున్న దేవుడై ఉన్నాడు వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం తీసుకుని పై తీసుకొచ్చిన దేవుడే ఈ రాత్రి నిన్ను కూడా ఆయన ఒక స్వాధీనంలోకి రావాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు మనము లోపలినప్పుడు వాక్యాలు వింటున్నప్పుడు దాన్ని ధ్యానించినప్పుడు ప్రార్థించినప్పుడు వింటూ మన దాని ప్రకారంగా జీవించాలని ఒక తీర్మానం చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడిని పక్షాన్ని ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నీతో మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు నువ్వు వాక్యాలు తీసుకుని ప్రతి ఒక్క నిర్ణయానికి నీకు తోడుగా ఉండి నువ్వు భయం లేకుండా ధైర్యంగా అడుగు ముందుకయ్యి నీ వెనకాల ఉండి నేను బలపరిచేవాడు నేను సెలవిస్తాను దేవుడు ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నామండి ప్రైజ్ అలాడ్ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలిగి ఉన్నాక ఒక చిన్న మాట మీరు చెప్పాలి ప్రైజ్ అలాడ్ బైబిల్ అంత ఉన్నది యేసుక్రీస్తు మధ్యాకాశానికి వస్తాడు మనం ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్తాం యేసుక్రీస్తు ఉండేది మధ్యాకాశం కాదు ఆయన ఉండేది మూడో ఆకాశం మూడో ఆకాశం అంటే ఏడో పరిమాణం ఇప్పుడు ఆయన ఉండేది మూడో ఆకాశంలో ఎందుకంటే అపోస్తున్న పౌలు రెండో కోరింది పన్నెండో దేవాలు అంటున్నాడు అరిసే పడదు నాకు తగ్గదు కానీ అరిసి పడాల్సి వచ్చింది ప్రభు నందున ఒక మనుషుడు మూడో అవకాశం కొనుకోబడితే నేను చూచి తిని అంటున్నాడు అంటే మూడో అవకాశం ఉన్నదా మనం చూసే ఆకాశం ఒకటి దానిపైన ఒక ఆకాశం ఒకటి ఆ పైన ఉండేది మూడో అవకాశం ఒకటి అందుకని ఎవరో పాటలు రాశారు ఆకాశం మహా ఆకాశం అని మహా ఆకాశం అందుకన్నా పైన ఉన్న ఆకాశం ఆకాశం కూడా మనకు కనిపించే ఆకాశం అయి ఉన్నది ప్రజలో దేవుని మనకి మహిమ కలిగి ఉన్నాక ఇప్పుడు చూడండి ఆకాశం అంటే ఇప్పుడు మనకు కనిపించేది ఇదిగో ఈ మేఘాల దగ్గరికి దేవుడు మూడు ఆకాశం అక్కడికి వస్తారంటున్నాడు మనమే ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాలా ఆయన కిందకి రాడు రెండో రాకుండా ఆయన కిందకి రాడు మనం పైకి పోవాలా రెండో రాకుండా ఆయన మేఘాల దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ ఆగుతాడు ఆయనలాగే సిద్ధపడ్డాడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి అక్కడికి రావాలా అలా లూయ ఓ చిన్న మాట చెప్పచ్చా బైబిల్లో ఒక ఆమె ఉంది రెబ్క అని జ్ఞాపకం ఉందా మీకు అలా లూయ రెబ్కా దగ్గరికి ఎలియాసర్ వచ్చాడు ఎలియాసర్ వచ్చాడు రెబ్కా దగ్గరికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు మొత్తం విషయాలన్నీ మాట్లాడాడు ఎదుగో నా యజమాని కుమారుడు ఉన్నాడు ఇస్సాక్ అని ఆయనకి మీ ఇంటి అమ్మాయి కావాలా ఇస్తారా అన్నాడు వాళ్ళు అన్నారు ముందు భోజనం చేసిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాంలే అన్నారు ఆయన అన్నాడు నాకు భోజనం ముఖ్యం కాదు ఆ మ్యారేజ్ ముఖ్యము నా ప్రయాణం వచ్చిన దానికోసం ఇది పెట్టే భోజనం కోసం కాదన్నాడు అయితే ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవులు ఏం చేశారంటే పెళ్లి చూపులకు పోయినప్పుడు ఏమా ఏమంటారు నన్ను చెప్పనేయండి అతికితే కతికితే మనం కతకటానికి అతకటానికి అవి కాదండి మనం మనుషులు అయి ఉన్నాం నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నదా ఇది ఆచారం చేశాడు ఈరోజు పెళ్లి కొడుకు డైరెక్ట్గా పోతాడు పెళ్లి కూతురు చూడటానికి అవునా పెళ్లి కూతురు నేరుగా పెళ్లి కొడుకు అని చూస్తున్నది మళ్ళా వీళ్ళు పెళ్లిలో ముసిగేస్తారు పెళ్లి కూతురికి హాలిడి చూసి నామకి ఎట్లాగండి ఇది చూసారా చూడలేదా రెబకా చూసింది ఇస్సాగని అప్పుడు వాట్సాప్ లేదు అందుకని చూడలేదు అంతేనా ఎందుకని ఈ మాట చెప్తానంటే రెబకాని ఎలియాజుడు చెప్పిన మాటలే సిద్ధపరిచని ఏమాన్ ఇంకా ఈరోజు మన ఇస్సాకు అనగా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు హెబిల్లాసుపతి ఒక మాట చెప్తా ఉంటుంది నిజమైన వాగ్దాన పుత్రుడు ఇస్సాకు కాదండి ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు అయి ఉన్నాడు 
శరీర సంబంధంగా ఇస్సాకైతే ఆత్మ సంబంధంగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది అయితే ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధంగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మన ఇస్సాకైతే మరి రిబకేవరు వినబడలేదు నాకు ఏదో ఒకటి రెండు శబ్దాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడి నుంచి రాటలేదు అయితే క్రీస్తులో ఉన్న వారందరూ కూడా ఆయన రిబకాయ ఇప్పుడు ఐ మీన్ వాక్యానుసారంగా జీవించే వారందరూ కూడా ఆయన ఒక రిబకాయ ఉన్నారు అలా లూయ ఇప్పుడు ఎలియాదులు చెప్పిన మాటలు విని ఆ యొక్క గుణలక్షణాన్ని పట్టుకొని ఆమె ఎలియాదులతో పాటు వచ్చి ఇస్సాకును వివాహం చేసుకోవడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నది ఏ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఇస్సాకుతో ఇస్సాకును చూడటానికి రిబక ఒంటి మీద వస్తున్నది థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఆ ఒంటి మీద వస్తా ఉన్నప్పుడు ఇంకా అబ్రహం ఇంటి దాకా రాలా మధ్యలో పొలం ఉన్నది ఈ పొలం దాటుతా ఉంటే ఒక ఆయన పొలంలో నుంచి అడ్డం నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాడు గబ 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 వచ్చేస్తున్నాడు ఆమె అంతుంది ఎలియాసరు వచ్చేది ఎవరు అని అడిగింది ఆయన అంటాడు ఆయనే మా యజమాని కుమారుని ఇస్సాకో అబ్రహాం ఇంట్లో ఇస్సాక లేడు రెబ్బకాయ ఇంట్లో రెబ్బకాయ లేదు ఇద్దరు వచ్చి పొలంలో కలుసుకున్నారు మన ఇస్సాక మూడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు మనం భూమి మీద ఉన్నాం మనం మధ్య ఆకాశంలో కలుస్తాం అంటే అక్కడ ఆ ఇస్సాకు ఎలాగైతే రెబ్బకాయలు కలుసుకుంటున్నాడో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన ఇస్సాక్ కూడా మనల్ని మధ్య ఆకాశంలోనే అలాగే కలుసుకునేవాడై ఉన్నాడు అయితే ఆయన మధ్య ఆకాశంలో ఎవరిని కలుసుకుంటాడు వినబడలేదు వినబడలేదు అని గసిగా ఇలా చెప్పలేండి ఆయన వాక్యమై ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు కలుసుకుంటారంటే ఆ వాక్యంలో భాగమై ఉన్నవారు అందుకని అపోస్తుని పౌలు కొరిందు రాసిన పత్రికలు ఒక మాట అంటాడు మనమందరము ఒక్కటే శరీరంలోకి బాప్తిజం పొందితిమి మనమందరము ఒక్కటే ఆత్మలోది పానము చేసితిమి ఆ పానము చేసింది ఎవరిని అంటే పరిశుద్ధాత్మనై ఉన్నది మనం ఏ శరీరంలోకి బాప్తిజం పొందామంటే ఒకటే శరీరము ఆ శరీరము ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శరీరమై ఉన్నది అలా లూయ ఇప్పుడు ఆయన ఎవరిని కలుసుకోవాలి ఆయన శరీరంలోకి బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళని కలుసుకోవాలా ఏ శరీరంలోకి ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు శరీరానికి ఆ శరీరంలోకి బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళని ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుకుందాం కొద్దిమంది ఆ మీద కోపడమాకండి రాత్రి నేను తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో బాప్తిజం పొందానండి నేను కూడా వస్తానా అని కానీ మీకు ఒక ప్రశ్న కానీ వస్తే క్షమించండి నేను రావురు అని చెప్తా సమాధానం ఆ మీద కోపడుతుంది అందుకని ఎందుకంటే సత్యం మీకు చెప్పాలి లేకపోతే లెక్క చెప్పాలా నాకు లెక్క చెప్పడం ఇష్టం లేదు దేవుడికి ఎప్పుడు సత్యం చెప్పడం నాకు ఇష్టం మనం తిట్టుకున్న పర్వాలు నిజం మీకు చెప్పాలా అవునా కదా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయాం మనకేం చెప్పాలా లేకపోతే ఏమవుతుంది మనం చచ్చిపోతామండి అవునా ఇప్పుడు నేను ఒక దేవుని సేవ కూడా మీకేం చెప్పాలా లేకపోతే ఏమవుతుంది చచ్చిపోతామండి అర్థమైందా కాబట్టి ఒక నిజమైన దేవుడి సేవ ఏం చెప్పాలంటే సత్యము సత్యం చెప్పాలా అలా లూయ రేవు నా మనకి మహిమ ఇప్పుడు మనము ఏ రక్తము ద్వారా కడగబడ్డాము నన్ను అడగని ప్రశ్న తండ్రి యొక్క రక్తమా కుమారుని యొక్క రక్తమా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రక్తమా నేను మూడు ప్రశ్నలు అడిగా ఏబిసిలో చెప్పాలి మీరు డిఎం చెప్పడానికి వీలు లేదు తండ్రి యొక్క రక్తమా కుమారుని యొక్క రక్తమా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రక్తమా ఇక రెండు సంగతులు మనం తెలియాల ఆయన తండ్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మగానే ఉన్నాడు మళ్ళా పరిశుద్ధాత్మగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మగానే ఉన్నాడు నిజమేనా మనకు సంగతి తెలుసు ఆత్మలకి రక్తం ఉండదు పరిశుద్ధాత్మకి రక్తం లేదు ఆయన ఎందుకని శరీర ధార అయ్యాడు రక్తము కావాలా ఆ రక్తం ఎక్కడి నుంచి రావాలా ఏ శరీరంలో నుంచి రావాలి ఏసు క్రీస్తు లోపల ఉన్నది మరీ రక్తము కాదండి ఏసు క్రీస్తు లోపల ఉన్నది యోసేపు రక్తము కాదండి ఏసు క్రీస్తు లోపల ఉన్నది యోధాగోత్ర రక్తము కాదండి ఎందుకంటే యోధాగోత్ర రక్తంలో మన పాపాలు తీసే శక్తి లేదు మరీ లోపల మన పాపాలు తీసే శక్తి లేదు యోసేపు రక్తంలో మన పాపాలు తీసే శక్తి లేదు పాపాలు తీసే శక్తి కేవలము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రక్తంలోనే ఉన్నది మా ఇక్కడ ఉన్న మీకు అందరికీ తెలుసు కన్నిక గర్భవతి అయింది అంటే ఎలా గర్భవతి అయినదో లేఖనం సెలవిస్తా ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఆమె కమ్ముకున్నట్ ద్వారా ఆమె గర్భవతి అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు గర్భం ఎలాగో వచ్చిందంటే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వచ్చింది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ శరీరం కలిగి భూమి మీదకి వచ్చింది అందుకనే 
యోహాన్ రాసిన పత్రికలో యోహాన్ అంటున్నాడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యం దేవుని వద్ద ఉండను వాక్యమే దేవుడే ఉండను ఆ వాక్యమే శరీర ధారయే మన మధ్యలోకి వచ్చాను ఏ వాక్యము ఆది ఎందు ఉన్న వాక్యము దేవుడై ఉన్న వాక్యము ఆ వాక్యము శరీర ధారయే వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు శరీరం కలిగినది ఎవరిది వాక్యమునిది ఇప్పుడు వాక్యము రక్తం తీసుకొని వచ్చింది ఇప్పుడు వాక్యము రక్తము కలిసి శరీరం ఏదన్నా ఉండదంటే అది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీరము ఎందుకని మరి ఆయన నామంలో బాప్తిజం పొందాలంటే వాక్యము శరీరము రక్తము కలిసి ఉంది ఆయన నామంలోనే అలా లూయ ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకుందాం యేసు క్రీస్తు చనిపోయేంత వరకు కూడా ప్రతి సంవత్సరము హెబిల్లాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ప్రకారంగా ఏటేట ఎడతెగక వారందరూ అర్పించు బలులు వాడికి ఎన్నడూ సంపూర్ణ సిద్ధి కలిగి చేయనేరవు వారి పాపము తీసేయలేవు ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం తప్పు చేస్తున్నారు మళ్ళా సంవత్సరం వెళ్తున్నారు మళ్ళా అక్కడ దూడను కోడిను మేకను గొర్రెను బలిస్తున్నారు ఏమన్ ఇప్పుడు మరి మనం కూడా చర్చగలుగుతున్నాం ఆదివారం ఇప్పుడు దాకా మీరు ఎన్ని గొర్రెలు బలిచ్చారు ఎన్ని మేకలు బలిచ్చారు ఎన్ని దూడలు బలిచ్చారు ఎందుకని ఇవ్వట్లా మీరు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఒక్కసారే బలి అర్పణ ఆయన ఒక్కసారే బలి అర్పణ చేసిన కారణం చేత మన పాపాలు తీసేయబడ్డాయి అవునా నిజమైన మాట నమ్ముతున్నారా ఇప్పుడు మనకి బాధ వచ్చినప్పుడు మనం ఏమని ప్రార్థిస్తున్నాం స్వస్థత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన రక్తములో మనకి స్వస్థత ఉన్నది ఆయన గాయపు గుర్తుల్లో మనకి స్వస్థత ఉన్నది నిజమేనా ఇప్పుడు అది తండ్రి గాయాల్లోనా కుమారుని గాయాల్లోనా పరిశుధాత్మ గాయాల్లోనా అర్థమవుతున్నదా అంటే మనకు స్వస్థత వచ్చింది యేసు కృషి రక్తంలో యేసు కృషి యొక్క శరీరంలో ఇప్పుడు తండ్రే కుమారుడై ఉన్నాడు కుమారుడే పరిశుధాత్మడై ఉన్నాడు వాళ్ళు ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు కానీ ఒక్కడే దేవుడై ఉన్నాడు మూడు కాలాల్లో మూడు రకాలుగా మనకు కనిపించే దేవుడై ఉన్నాడు అలా లూయ అందుకనే యోహాన్ సుమాత పద్నాలుగు అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు పరలోకమున్న మాతండ్రి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫిలిప్ వచ్చి అన్నాడు ప్రభువా ఎప్పుడు చూసాను పర్లోకం ఉన్న మా తండ్రి పర్లోకం ఉన్న మా తండ్రి అంటారా నాకు ఒక్కసారి మా తండ్రిని చూపిస్తావా నాకు ఆయన అంటున్నాడు ఫిలిప్ మూడున్నర సంవత్సరాలు మీతో పాటు ఉన్నాను నా పక్కనే ఉన్నావు పరిచయం చేస్తున్నావు దెయ్యాలు పోయిని జబ్బులు పోయిని చచ్చిపోయిన పైకి లేచారు ఇన్ని కారాలు చూస్తున్నావు ఇవన్నీ నేను చేశాను అలా ఉన్నాయని చేశాడా నా ఎందు తండ్రి తండ్రి ఎందు నేను ఏకమై ఉన్నావు అని నువ్వు ఎరుగువా అంటే ముగ్గురు కాదు ఒక్కడే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే పాత నిబంధనలు దేవుడు ఏం చెప్పాడో కొత్త నిబంధన దానికి కట్టుబడే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన పాత నిబంధనలు ఏమన్నాడంటే నేను ఒక్కడనే తప్ప మీరు ఏకడ దేవుడు ఉండడానికి వీల్లేదు మరి ఆయన ఒక్కడే దేవుడు అంటున్నాడు అపోస్తాన్ని పోలు మొదటి కోరిన ఎనిమిదో అధ్యాయం అంటున్నాడు మనకు దేవుడు ఒక్కడే ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఒక్కడెవరు ఆయనేనా మరి ఇప్పుడు రక్తం ఎవరు దేవాలి ఆయనే దేవాలి స్వస్థ ఎవరు ఇవ్వాలి ఆయనే దేవాలా ఇప్పుడు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మీకు పాత నిబంధనలో ధాన్యాల గ్రంథంలో శద్రకు మేషక బిద్ద గోల్ని మంటలో పడేశారు ఎస్సా నోనా నిజమేనా ఆ ముగ్గురు ఎవరంటే హెబ్బిరిల్ పిల్లలు ఆ ముగ్గురు దగ్గరికి పోయి వాళ్ళన్నారు ఇదిగో మేము పెద్దగా ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టి ఆ విగ్రహానికి పోయి మొక్కమన్నారు వాళ్ళన్నారు ఆ విగ్రహాన్ని చూశాడు వీటి మావాడే వాళ్ళన్నారు మీ వాడు కాదు దేవత బెల్తా షాజరు బెల్తా షాజర్ ఎప్పుడు అవుతాడు మా ఫ్రెండ్ దానియల్ అయితే తెలుసా మీకు అసలు బైబుల్ చదివారా ఆ ముగ్గురు పిల్ల ఏమంటున్నారు అతడు మేము కలిసి బానిసలుగా ఇవ్వరికి పట్టబడి వచ్చాం ఈయన దేవుడు ఎప్పుడైనా ఈ దేవుడు మాకు మాకు తెలిసి అంటున్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు దానియల్ దేవుడు కాదు దేవుడు ఒక్కడే ఆ దేవుడు మాకు తెలుసు ఈ దానియల్ దేవుడు కాదు ఈ దానియలు మాకు తెలుసు ఎందుకని వాళ్ళు మొక్కల విగ్రహానికి మీకు రహస్యం చెప్పాలి ఇప్పుడు అప్పటి రహస్యం ఇప్పుడు రహస్యం రెండు రహస్యాలు చెప్పాలి మీకు వినగలరా వేరేగా ఉన్నారా తర్వాత భోజనాలు ఉన్నాయి అనుకుంటాను మీరు నిశ్చయంగా ఉండొచ్చు ప్రైజ్ లోడ్ ఆ రూపము దాని వెళ్ళి దానికి పెట్టిన పేరు నిమ్మకత్ నచ్చారు వాళ్ళ దేవత పేరు పెట్టుకున్నాను బెల్తా షాజర్ అని అలాగే ఈరోజు కూడా మీకు బయట కనిపించే విగ్రహాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ విగ్రహానికి వాళ్ళు పెట్టిన పేరు మరియా ఆ రూపమేమో వీనస్ సూర్యదేవత అక్కడ దానియలు రూపాన్ని పెట్టారు పేరేం బెల్తా షాజర్ పెట్టారు ఇక్కడేం పేరేం మరియా పెట్టారు రూపమేమో వీనస్ పెట్టారు మీరు ఇప్పుడు ఎవరికి దండం పెడుతున్నట్టు ఒకళ్ళు అక్కడ దండం పెడితే మరి బైబిల్ ప్రకారంగా మన విగ్రహాన్ని మొక్కచ్చా చెక్కతో చేసిన 
రాత్రితో చేసిన ఆ బొమ్మ ఎంత బాగున్నా ఆ బొమ్మ ఎంత అందంగా ఉన్నా నేనైతే మొక్కను మరి మీ సంగతి మీరే చెప్పాలా ఎందుకని మొక్కరంటే మీరు మీలో ఉన్నవాడు మొక్కనీయుడు మీలో ఎవరున్నాడంటే లోకల్లో ఉన్నవాడి కన్నా మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాడు రాసిన వాక్యానికే మీరు మొక్కుతారు బైబిల్ అంటాం అనేది వంగని ప్రతి మోకాలు ఏసు క్రీస్తు నామంలో మాత్రమే వంగాల నిజమేనా ఎందుకని వంగాలి అంటే యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆయన రక్షణిచ్చాడు ఆయన స్వస్తిచ్చాడు ఆయన కృపనిచ్చాడు ఆయన శక్తినిచ్చాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మనిచ్చున్నాడు ఆయన సమస్తాన్ని మార్చివేసి దేవుడై ఉన్నాడు లెక్క ప్రకారం అయితే మన సంవత్సరానికి ఒకసారి మనం అందరూ ఋషులేమో పోవాలా మన పాపాలకి కోడెలను దూడలను గొర్రెలను తీసుకుని పోవాలా వెళ్తున్నావా ఈరోజు చాలామంది భూమి మీదకి అందరికీ ఒక కోరిక ఉండిపోయింది చచ్చే లోపు ఒక్కసారి ఎరుచులేము పోవాలా నేనంటున్నాను నువ్వు ఎరుచులేము పోయినా పోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ నువ్వు పర్లోకం మాత్రం పోవాలా ఈ కోరికలు ఇక్కడ ఏవి అక్కడికి వెళ్ళా ఏమి ఉండదు చెప్పన మీకు ఆయన ఉన్న కాలంలో మనం లేము ఆ తర్వాత కొన్ని వేల మంది లక్ష మంది అక్కడ తిరిగారు ఏం చేశాం ఆయన అక్కడ లేడండి అని అంటే నేను ఎరుచులేము లేని ఇప్పుడు మీ మధ్యలో ఉన్నానంటున్నాడు నేను సెలువు మీద ఇప్పుడు మీ మధ్యలో ఉన్నట్టున్నాడు ఆయన చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎరుచులేము పోయి అక్కడ ఒక సమాధి రాయి తొలిచి ఉంటుంది అక్కడ పోయి సెల్ఫీలు దిగి వస్తారు అక్కడ ఆయన లేడండి నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆయన సెల్ఫీల కోసం వచ్చే దేవుడు కాదండి ఆయన నువ్వు పిలిస్తే నీ లోపలికి వచ్చే దేవుడు అయి ఉన్నాడు అలా లూయా దేవున్నా మనకి మహిమ గణత ప్రభావం కలుగును కాక ఎందుకని మనం ఆయన నామములు బాప్తిజం పొందాలంటే ఆయన వాక్యం అయి ఉన్నాడు మనము వాక్యంగా మారాలంటే మనము ఆయన నామములో బాప్తిజం పొందవలసి ఉన్నాము ఐ మీన్ క్రీస్తు వాక్యం అయి ఉన్నాడు ఆయన నమ్మిన వారు కూడా వాక్యం అయి ఉండాలా నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడును మరి నమ్మని వారు అవునా అసలు మనం భూమి మీదకి వచ్చిన శిక్ష పొందుకోవడానికి శిక్ష తప్పించుకోవడానికి మీకు ఒక రహస్యం చెప్తాను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అండి దేవుడు ప్రతి కాలంలో తీర్పు పంపిస్తాడు పంపించే ముందు ఆయన ఇంకో వ్యక్తిని పంపిస్తాడు తీర్పు రాబోతుంది బీ కేర్ఫుల్ అంటాడు అవునా రెండోది తీర్పు వస్తుంది అది ఎలాగ తెప్పించుకోవాలో కూడా దేవుడు మార్గం చెప్తాడు నిజమేనా నోవా దినాల్లో దేవుడు నోవా అందరికి హెచ్చరిక చేశాడు అదిగో ఆకాశం నుంచి వర్షం వస్తూ ఉంటుంది మనం మొత్తం కొట్టుకుని పోతాం మునిగిపోతాం చనిపోతాము ఓడగట్టాను రండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ వాడు ఏంటంటే దేవుడు ఏర్పరిచిన తప్పించుకునే మార్గము తీర్పు పంపించబోయే దేవుడే తప్పించుకునే మార్గం ఇచ్చున్నాడు నిజమేనా ఇప్పుడు కాపాడు మార్గం నా మీద ఇప్పుడు ఆ మాటకి లోబడిన వాళ్ళు ఏమయ్యారు లోబడని వారు ఏమయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఆ కాలంలో దేవుడు ఏం చేశాడు అంతేనా మోసే కాలంలో దేవుడు ఏం చేశాడు మోసే మాటకి లోబడి మోసే ప్రవక్త నమ్మి ఎవరైతే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చారో ఆ ఇంటి మీద దేవుడు ఒక గుర్తిచ్చాడు ఏం గుర్తండి అది రక్తప గుర్తు మీరు జాగ్రత్తగా బైబిల్ చదివితే బైబిల్లో అక్కడ ఒక మాట ఉన్నది నిలువు కమ్మీల మీద అడ్డ కమ్మీ మీద ఏమేన్ ఇది ద్వారము ఈ ద్వారానికి రెండు నిలువు కమ్మీలు పైన ఒక అడ్డ కమ్మి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఈ ద్వారము ప్రభు నేసు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు తండ్రి దగ్గరికి పోవు ద్వారము నేనై ఉన్నాను ఆ రక్తము కిందే ఈరోజు మనము దేవుణ్ణి చేరాల పరలోకం పోవాలంటే రక్తం కిందే పోవాలా ఆ రక్తము ఒక మార్గమై ఉన్నది ఆ మార్గం ప్రభు నేసు క్రిస్తు అయి ఉన్నాడు ఆ రక్తం ఒక ద్వారమై ఉన్నది ఆ ద్వారము ప్రభు నేసు క్రిస్తు అయి ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన ద్వారా మాత్రమే నువ్వు పరలోకం చేరగలవు అంటే మోసే దినాల్లో దేవుడు తప్పించుకోవడానికి ఇచ్చిన మార్గం ఏంటంటే రక్తపు గుర్తు ఆ రక్తపు గుర్తుకి వెనకాల ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రక్తపు గుర్తును చూసుకుంటా దేవుడు యొక్క దూతలు సంహార దూతలు వచ్చి ఆ రక్తపు గుర్తును చూసి ఆ ఇంటిని దాటి వెళ్ళిపోతారు ఏమాన్ నోవాహు ఓడలోకి వచ్చిన వాళ్ళు చనిపోలేదండి ఓడలోకి రాని వాళ్ళు చనిపోయారు ఆ రక్తపు గుర్తు లోపల ఉన్న వాళ్ళు చనిపోలేదండి బయట ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారు ఈరోజు ఆ రక్తపు గుర్తు ఆ ఓడ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో బాప్తిజం అయి ఉన్నది సంతోషమేనా బలం వచ్చినట్లేనా శక్తి వచ్చినట్లేనా మనం వాక్య ప్రకారంగా ఉందామా వాక్యాంశాలుగా మనం జీవించాలంటే ఈరోజు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నన్ను ఏం చేయమని చెప్పున్నాడో నేను అదే చేయాలా నాకు నచ్చింది నాకు ఇష్టం వచ్చింది నాకు వీలుగా ఉన్నది నాకు కుదిరింది చేస్తే అంటాడు దేవుడు నాకు అక్కర్లేదు పో అంటాడు ఇప్పుడు దేవుడి చేత అక్కర్లేదు అనిపించుకుందామా ఇప్పుడు దేవుడు మనం ప్రేమించాడా లేదా ప్రేమించాడు కాబట్టి రక్తం ఇచ్చాడు రక్తం ఇచ్చాడు కాబట్టి కృపనిచ్చాడు కృపనిచ్చాడు కాబట్టి బైబిల్ ఇచ్చాడు బైబిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన మనకి తిరిగి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇదంతా ఎందుకని బోధిస్తాడంటే ఆయన సంబంధులు ఈ రాత్రి ఈ గుడారంలో ఎవరో ఉండే ఉంటారు 
హాలూయ ఉన్నారా లేరా ఉంటే మనకు భూమి మీద ఉండడం కన్నా పర్లో అక్కడ ఉండడం ఎక్కువ ఇష్టపడతాం అవునా ఆ పోస్టాన్ని పౌలంచాడు నా పౌరస్థితి ఎక్కడ లేదు పైన ఉన్నది అంటున్నాడు సత్యమేనా ఒకరో ఏసు కృషి దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు డెబ్బై మంది శిష్యులు వచ్చి గబగబ వచ్చి ఆయన తల మీద కిరీటం పెడతా అయ్యా నువ్వు మాకు రాజ్యం కాబట్టి పో అన్నాడు ఏసు కృష్ణ ఒక్క నిమిషం ఆగండి నా రాజ్యం ఒకటి కాదు పైన ఉందన్నాడు ప్రైజ్ అలాట్ మరి ఇప్పుడు మనం ఏ రాజ్యంలోని వాళ్ళం నిజం చెప్పండి నాకు నిజం చెప్పా కట్టుబడి ఉండాలి మళ్ళా మీరు ఇప్పుడు మన పరలోక రాజ్య సంబంధంలో అయితే ఇక్కడ భూమి మీద మన మీద ఏది అధికారం చెయ్యొద్దు మనము దేనికి లోపడద్దు ఇంకొక నా నాకు వచ్చిన భాషలో మాట్లాడతాను మనము దేనికి బానిస కావద్దు నువ్వు ఒకవేళ బానిసవైతే ఖైదీ అయితే ఒక్కడికే అవు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకి అపోస్తరి పోలంచినాడు ఇదిగో నేను క్రీస్తు ఖైదీని అయి ఉన్నాను ఈరోజు మనము లోకానికి ఖైదీలు అయిపోయామండి లోకానికి ఖైదీలకు మనము కాదు వాక్యానికి మనము ఖైదీలము క్రీస్తుకి మనము ఖైదీలము ప్రార్థనకు మనము ఖైదీలము నీకు ఏదైనా బానిసత్వం వచ్చిందా అవును నేను బానిసనే దేనికి బానిసము ప్రార్థనకి నేను బానిసని వాక్యానికి బానిసని క్రీస్తుతో మాట్లాడడానికి బానిసని నేను పరలోకం వేయటానికి బానిసని ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళాక నువ్వు బానిసివ్వ కాదు క్రీస్తు నమ్మివాడు బానిస కాదండి లోకని చూసి పిచ్చోడు అంటారు వెర్రోడు అంటాడు ఈడని పాడైపోయాడు అంటాడు ఈడు మనలో లేడంటాడు ఈడు వేస్ట్ అంటాడు వాళ్ళు ఎన్నన్నా పర్వాల నిన్ను వేస్ట్ అంటే నువ్వు బాధపడాల్సింది ప్రభుత్వ నేస్తు క్రీస్తు అన్నప్పుడు మాత్రమే లోకల్లో ఉండే వాళ్ళు నువ్వు తక్కువగా ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు సంతోషపడు చాలా మంది అంటారు ఏం వీళ్ళు పాడైపోయారు వీళ్ళు బంగారాలు తీసేస్తారు వీళ్ళు పాడైపోయారు వీళ్ళు సినిమాలు పోటలు వీళ్ళు పాడైపోయారు ఏ మేము చర్చలకి పోవటం లేదా మా పాస్ గారు చెప్పి పెట్టుకోమని చెప్పటం లేదా ఏమంట ఇంట్లో టీవీ ఉంటే ఏమవుతుందంట ఏమీ కాదు కానీ మేము పరలోకం పోవాలనుకుంటున్నాం మిగతా మా గొడవ ఎందుకు అసలుకి మీకు ఇవి కావాలి ఇక్కడ ఉండండి మిమ్మల్ని ఏమో ఇబ్బంది పెట్టలేక మేము మా రూటు వేరు మీ రూటు వేరు మేము పైకి వెళ్ళాలా మీరు ఇంకో చోటకి పోవాలా మిమ్మల్ని మేము బాధ పెట్టే పని ఏమైనా చేస్తే మీరు అనాలా మా పని మేము చేసుకుంటున్నాం కదా మమ్మల్ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారు మేమేదో క్రీస్తు ఖైదీలం వాక్యానికి బానిసలం క్రీస్తుకు దాసోగలం ప్రార్థనలో మేము మా జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నాం మా హృదయాలు మార్చబడాలని నూతన పరచబడాలని ఆ రాజ్యం చేరాలని మృతులు పైకి లేవగానే మేము కూడా సజీవులుగా ఉండి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడే మార్పు చెంది రూపాంతరం చెంది పరలోకం పోవాలని ఆశపడే వాళ్ళు మేము ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా నేను ఒక్కడైనా పిచ్చోడు ఎవరు ఉన్నారా ఎలాగన్నారు కదా ఈరోజు రెండు లక్షల జీతం వదులుకుని వచ్చారు పిచ్చోడు కదా అంటారు మా కుటుంబంలో అందరూ పిచ్చోడేనా పర్లేదండి ఎప్పుడు తెలియాల వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పాను నేను వాళ్ళు అడిగారు నువ్వు పిచ్చోళ్ళలాగా ఉన్నావు రెండు లక్షల జీతం వదిలిపెట్టుకొని మంచి బ్రాహ్మణ కుటుంబం వదిలిపెట్టుకొని ఎందుకని ఊరి చివరి ఉండే వాళ్ళ దేవుడు నువ్వు నమ్ముకున్నావు ఏ నాయన ఊరి చివరి ఉన్నాడు ఊరి మధ్యలో నాకు తెలుసు మీకు తెలియదు నిజమేనా ప్రజలో ఆయన సమాధి ఖాళీగా ఉంది ఎందుకు మారావు క్రైస్తవుడిగా ఆయన సమాధి ఖాళీగా ఉంది వాళ్ళు అడిగారు ఆయన సమాధి ఖాళీ నువ్వెందుకు మారావు నా సమాధి కూడా ఖాళీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఏమా రెండు లక్షలు ఎక్కువ నా సమాధి ఖాళీ చేసుకోవడం ఎక్కువ నా సమాధి ఖాళీ చేసుకోవడం ఎక్కువ అసలు ఒక కోరిక ఉండి దేవుడు చిత్తం అయితే మన మన స్వాధీనం లేదు కానీ కోరికలు ఉంటాయి కదా మనకి ఒకే ఒక కోరిక ఉండదు ఏదైనా కోరిక ఏంటంటే సమాధిలోకి పోకుండా బయటకు పోవాలండి ఉండదా మీకు ఎవరికన్నా అది కష్టమైన పని జాగ్రత్త కష్టమైన పని అది అసాధ్యం కాదు ఎందుకంటే దేవుడు సాధ్యం అవుద్ది అని రాయించాడు బైబిల్లో కొరిందిల్ రాసిన పత్తుకులు అప్పోసని పోలంచాడు ఆ కడబూర మోగగానే మనమందరము మృతి చందము కానీ రెప్పపాటి కాలంలో మార్పు చెందుదము క్షేమైన ఈ శరీరము అక్షిత ధరించుకోవాల మరణించే ఈ శరీరము మరణాన్ని చేయించాల అప్పుడు మరణముని జీవం మింగి వేసినది అపోసని పోవాలి మరణమా నీ ముల్లు ఎక్కడ సమాధి నీ విజయం ఎక్కడ ఎప్పుడో నా దేవుడు సమాధి నుంచి పైకి లేచి నీ సమాధి ఓడిపోయేలా చేస్తున్నాడు నా దేవుడు మరణాన్ని చేయించి సిరుముదా నాన్ని చేయించి రక్తము కాచి నేను చేయించున్నాడు అపవాదాన్ని చేయించున్నాడు అదే దేవుడికి అదే వాక్యాన్ని ఇచ్చి నీవు ఎలాగ చేయించాలో నీకు తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఈరోజు లోకములో అనే మాటలకే మనం భయపడితే మన మరణాన్ని ఎలా చేయించాలా అవునా వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అన్నారు మనం ఇంట్లోకి వెళ్తాం పంపు తిప్పుతాం ఏ పంపు ఆ పంపు కాదండి నేను అంటుంది మన దగ్గర ఒక పంపు ఉంటుంది ప్రత్యేకమైన పంపు ఇక్కడ ఒక పంపు ఇక్కడ పంపు ఉంటుంది ఈ దాగితే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈ దాగితే తిరుగుతూ ఉంటుంది నేను అంటాను నువ్వు పంపులు తిప్పద్దు నీ కన్నీరు విలువైనది నువ్వు ఏసు క్రీస్తు యొక్క భార్య పోయి ఉన్నావు నువ్వు కన్నీరు కాలిస్తే దేవుడు అక్కడ చూస్తావు ఊరుకోడు ఎందుకంటే జయించే శక్తి దేవుడికి ఇచ్చున్నాడు ప్రార్థించే శక్తి దేవుడికి 
ఎనిమిది నేస్తో కృష్ణామలు కొట్టేస్తున్నా చెప్పగలవా చెప్పగలవా ఈ చెట్టు పెగిలించబడి సముద్రంలో పడేయబడును గాక ఈ కొండ పెగిలించబడి సముద్రంలో పడేయబడును గాక నువ్వు అన్నాక సందేహించకుండా ఉన్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది ఈ ఖర్చు పైకేస్తే ఏమవుతుంది పడుతుందా ఖర్చు పైకేస్తే కింద పడుతుంది కదా బాసు గారు నేను ఎలా పైకి వెళ్తాను అంటారా హానోకు నడిచి నడిచి పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు దాకా ఇంకా కిందకి పడలే హానోకు ఎస్సానోనా ఏలియా ఆ దినం వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు ఎలీషా కూడా పక్కన వెళ్తాడు ఇద్దరు కూడా యోద్ధాన్ని చూసుకుని అవతలు పోయారు ఆ యోద్ధాల నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటే వెనకాల ఆ బండ వెనకాల రాళ్ళ వెనకాల కూర్చొని ప్రవక్తల బాల శిష్యులు కాపలా కాస్తున్నారు ఏలియా సుడిగాలు వచ్చింది అగ్నిరథం వచ్చింది ఏలియా దాన్ని కాలు పెట్టాడు అలా పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఎలీషి వెనక్కి వచ్చి ఆ తర్వాత ట్రైనింగ్ బాసగాళ్ళు మొత్తం వచ్చారు అక్కడికి వచ్చి అన్నారు ఏ ఎలీషా గారు మీ పాస్ట్ గారు సుడిగాలు వచ్చి పైకి వెళ్ళిపోవడం మేము కళ్ళారు చూసాం చూడండి వాళ్ళు ఎత్తపాటును చూస్తూ ఉన్నారు అయితే అది కూడా ఎత్తపాటును అర్థం కాదు అసలు వాళ్ళు అంటున్నారు ఏలియా శరీరం ఎక్కడో పడిపోయి ఉంటుంది మేము తెచ్చుకుంటాం మాకు సెలవు ఇమ్మంటున్నారు ఇలీష అంటారు మీకు బయలుపాటు లేదు అబ్బాయ్ మీరు ఎక్కడికి పోయినా దొరకడు ఆయన ఆయన పైకి వెళ్ళిపోయాడు అంటున్నారు వీళ్ళు అంటారు అయ్యా ఎలీషా గారు మీరు అలా అలా అనమాకండి బైబిల్ చదవండి అలా మీరు అనవద్దు మాకు అనుమతి అని చెప్పి ఎలీషా కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు మీకు ఎంత చెప్పి అర్థం కాదు ఆయన కిందకి పోలే ఆయన పైకి పోయాడు ఆయన పిలిపే వేరు ఆయన ప్లేస్ వేరు ఆయన వచ్చిన పనే పైకి వెళ్ళటానికి ఆ పని నేను కంటిన్యూస్ చేయడానికి వచ్చున్నాను అంటున్నాడు అన్నారు ఎలీషా నువ్వు అలాగ అనుమాక ఆయన ఎక్కడో అక్కడో అక్కడ ఉండ పక్కన ఎక్కడో పడి ఉంటే మిగిలి తెచ్చుకుంటాం తెచ్చుకోబండి మూడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు వస్తున్నారు ఎలీషా అన్నాడు మీరేనా ఎంతమంది వెళ్ళారు యాభై మంది వెళ్ళామండి దొరికారా దొరకలేదు నేనేం చెప్పా దొరకడనే చెప్పారు దొరికాడా దొరకలేదు ఏం జరిగింది నువ్వు చెప్పింది నిజమైనది అంటే మీ గురువు గారు మళ్ళా కింద పడలేదండి ఆయన హానోకి కింద పడలేదండి నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా చూడండి హానోకేమో మూడు వందల ఏళ్ళు దేవుడితో నడిచి 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 పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఇజ రైట్ ఏలియా ఒక్కడుగు రోదల్లోకి వేసి పైకి వెళ్ళిపోయాడు యేసు క్రిస్తు ఉన్న చోటు నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా పాత నిబంధనలో వాళ్ళు చాలా కాలం నడిచిన తర్వాత మూడు వందల ఏళ్ళు నడిచాడు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఏ ఒక్కటి మూడు వందల ఏళ్ళు బతకం కోపడు మాకు ఎవరైనా బతకాలని ఆశుడని ఏమనుకో మాకండి రాత్రి మనమైతే మేము మనం అంటే కోపం వస్తాం నేనైతే బతికిన మూడు వందల ఏళ్ళు నిజమేనా మూడు వందల ఏళ్ళు నడిచాక ఆయన పైకి వెళ్ళాడండి ఏలియా ఒక్కడికి వేసి పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఏసు క్రీస్తు ఉన్న చోటు నుంచి పైకి వెళ్ళిపోయాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఏసు క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ కాలం నడవాల్సిన పని లేదు కాలం తగ్గిపోతా ఉన్నది వాక్యము బహు బలముగా ప్రపంచంలో ప్రకటించబడతా ఉన్నది వాక్యాన్ని నమ్మే వాళ్ళు కూడా అంతే లోతుగా వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నారు చాలామంది వాక్యం విని వినగానే వాణ్ణి సరి చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క సత్యంలోకి వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఆ కాలంలో ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆది కాలంలో ఉన్న కాలం కన్నా ఈ కాలము ధన్యకరమైనది మోసకరమైనది అపోస్తుల భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కాలం కన్నా ఈ కాలం ధన్యకరమైనది అపాయకరమైనది ఎందుకంటే ఇది దేవుడు వచ్చే కాలము అదే సమయంలో అపవాది మనం వాక్యం తప్పించే కాలం ఐమాన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక్కటే ఒకటి సరి చేసుకోవాలా నేను సరైన స్థలంలో ఉన్నానా లేదా నిజమేనా ఇలా మాట్లాడుకుందాం టైం ఉందా సార్ నాకు ఎక్కువ చదువులు రాలేదు ఆమె నాకు నన్ను కొద్దిమంది కోపంగానే సీరియస్గా అని చూస్తున్నారు ఇంకా అవ్వా ఇంకా ఆపవా నువ్వు చూస్తే ఆపిడేట్ లేవని ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న ఎత్తపాటు వస్తే ఏం చేయాల ఈ రాత్రి మీకు కావాల్సిన మాట చెప్పకపోతే పైకి వెళ్ళి నేను లెక్కప్ప చెప్పాలా అక్కడ లెక్కలు వద్దు కానీ ఏదేదో మీ చేతి తెచ్చుకుంటా కాసేపు ప్రజలు వాడు ఎందుకని ఈ మాట చెప్తా ఉన్నానంటే మనము దేవుని యొక్క సర్వశక్తుల్లో చిట్ట చివరి కాలంలో ఉన్నామండి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మనము సరైన వాక్యము విత్తే చోటగా లేకపోతే మనం తప్పిపోతే అప్పుడు మనం బాధపడి ప్రయోజనం ఏంటి అంతే కదా కొన్నిసార్లు మనం కొంటాం అవకాశం మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం కాదనుకోండి దాటి వెళ్ళిపోయాక అబ్బా అవకాశం పోయింది 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 అంటాం రహస్యమని చెప్పాలా పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక్కసారి పిలుస్తాడు అపవాది డైలీ పిలుస్తాడు వాడు తలుపు తీసినా కొడతాడు దేవుడు ఒక్కసారి కొడతాడు ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నాడో పిలవట్లేదా దేని కొరకు పిలుస్తున్నాడు మేము మళ్ళీ చూద్దామని మీరు ఎలా కొన్నారా అంటు ఆయన రా రావట్లేదు ఎప్పుడు ఆయన పిలిచాడంటే నువ్వు పరలోక రాచమే ఈరోజు మనం ఆ పిలుపు కొరకు రెడీ అవుతూ ఉన్నాం 
దేవుడు నా మనకి మహిమ కలిగిన గాక అయితే దేవుడే చెప్పిన మాట మీకు ఒక మాట చెప్పిన ముగిస్తా ఆయన విత్తనాలు చల్లేటప్పుడు కొన్ని పొలంలో పడ్డాయి కొన్ని రోడ్డు పక్కన పడ్డాయి కొన్ని ముళ్ళ కంచిలో పడ్డాయి అన్ని విత్తనాలే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా ఆయన కొద్ది వాక్యం చల్లాడు కొన్ని మంచి పొలంలో పడ్డాయి కొన్ని ముళ్ళ పొలంలో పడ్డాయి కొన్ని రాళ్ళ పొలంలో పడ్డాయి అన్ని వాక్యాలే అన్ని మొలకెత్తిని నిజమేనా అన్ని మొలకెత్తిని మొలకెత్తిన తర్వాత ఈ మంచి నెలలో పడింది ఏదైతే ఉన్నదో అది బహుబలంగా ఎదుగుతానే ఉన్నది రాత్రి నెలలో పడింది కూడా ఎమ్మటి ఎదిగినది అది అనుకోండి నేను కరెక్ట్గా ఉన్నాను కదా అనుకున్నది నిజమేనా ముళ్ళ కింద పడింది కూడా అది కూడా బలంగా ఎదిగినది కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత చూస్తే మంచి నెలలో పడింది ఇంకా ఎదుగుతున్నది రాత్రి నెలలో పడింది కొద్ది కొద్దిగా ఎండిపోతున్నది అది అనుకుంటుంది నేను బాగానే ఉన్నాను కదా నేను కూడా నేలలో నాట పడ్డాను అనుకుంటుంది కొద్ది కిందకి వెళ్ళాక దానికి నీరు తగలటం రాయి ఉండిపోయింది అక్కడ ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఎవడో ఒకటి తీసి దాన్ని మంచి పొలంలో నాటాలా ఇప్పుడు సేవకుల పని అది ఈ దినము నిజమైన సేవకుల పని ఏంటంటే ఏవైతే రాత్రిలో ఉన్నాయని కనుగొన్నాడో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అసలైన పొలం నాటాలా ఎందుకంటే పొలంలో ఉన్నవి ప్రభు నేసుకూసి దగ్గరికి పోతాయి ఆ విత్తనము వాక్యమై ఉన్నది బైబిల్ అంటా ఉంది పలకబడిన మాటే మూల విత్తనమై ఉన్నది యేసుక్రీస్తు లెట్ ఇట్ బి లైట్ వెలుగు కలుగునుగాక అన్నప్పుడు ఆ నోట్లోంచి వచ్చిన మాటే అది వెలుగులాగా పనిచేసింది అదే విత్తనంగా నాటబడింది విత్తనములు చెట్లు విత్తనములు చెట్లు మొలుచునుగాక అన్నప్పుడు వెంటనే ఆ మాట భూమి మీదకి పోయినప్పుడు ఆ మాట నాటబడినప్పుడు అక్కడ చెట్లు మొలుచుని దాంట్లో వచ్చి విత్తనాలు వచ్చినాయి ఈ అలాగే ఈరోజు ఈ మంచి నేలలో ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి ఆ రాతి మీద నేలలో పడ్డాయి కూడా కొద్దిగా మొలిచి అవి చనిపోతా ఉన్నాయి ఇక మూడోది ఉన్నది ఇది సమస్యాత్మకమైనది దానికి నేలంతా బాగానే ఉన్నది అది ఎదుగుతానే ఉన్నది అయితే బయటికి ఎవడ గెలవచ్చల్లా ఏంటి సమస్య అంటే అది ముళ్ళ చేత తొక్కి వేయబడింది దాన్ని ఒక సేవకుడు పోయి దాన్ని కనిపెట్టి దాన్ని ఎక్కడి నుంచి బయట తీయాలి తప్పితే దాని అంతా అది బయటికి రాలేదు నిజమేనా కాబట్టి నేనంటున్నా ఈరోజు మనం ఏ నేలలో ఉన్నాం మనం ఏ నేలలో పడ్డాం మంచి నేల అయితే నీ వాక్యాంశాలుగా ఎదుగుతానే ఉంటావు బైబిల్ అంటా ఉంది కోత కాలం రావటం అంటే దేవుడు భూమి మీద నుంచి ఆయన ఒక బిడ్డలను పైకి తీసుకుపోయే కాలం అని అర్థం ఇప్పుడు మనం ఆ కాలానికి వచ్చున్నాం అపోసన్ పౌలు అంటే అది విత్తనము నాటు కాలమై ఉన్నది ఇప్పుడు మనం జీవించిన ఈ కాలం ఏంటంటే అక్కడ నాటినవి ఇక్కడ కోత కోసే కాలమై ఉన్నది కాబట్టి ఈ కాలంలో కూడా మనం ఇంకా సరి చేసుకోకపోతే దేవుడు రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవాలని దేవుడు రాజ్యానికి వెళ్ళాలి మనకు ఆశ ఉన్నది నిజమేనా అందుకనే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఇదిగో ఈ కాలంలో పెట్టున్నాడు ఇది తప్పిపోయే కాలం ఇదే పైకి పోయే కాలం ఇదే పరలోకం చేరి దేవుడు యొక్క సన్నిధిలో మనం ఆయనతో పాటు గడిపే కాలం కూడా ఇదే కాబట్టి ఈ కాలము సర్వశ్రేష్టమైనది దీన్ని బట్టి మనం సత్యం గ్రహించి సత్యాన్ని వెంబడించి సత్యం ఉన్న చోట నీవు నేను ఉండాలా ఎవరు ఏమనుకున్నా కొద్దిమంది అంటారు మేము ఆ చర్చికి వెళ్తే ఫీల్ అవుతారేమో ఏసు కుసి ఫీల్ అయితే పర్వాలేదా ఏసు కుసి ఫీల్ అయితే పర్వాలేదా అంటున్నా కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎవరు ఫీల్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలా నా కొరకు రక్తం కాచిన ఆయన ఫీల్ అవ్వకూడదు అండి నా కోసం పరలోక వదిలిపెట్టి ఆయన ఫీల్ అవ్వకూడదు నన్ను సమాధిలోంచి పైకి లేపడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గురించి ఆయన ఫీల్ అవ్వకుండా నేను చూసుకోవాలా నన్ను జీవించి పరలోకం పోవడానికి ప్లాన్ మొత్తం సిద్ధం చేసిన ఆయన ఫీల్ కాకూడదు ఇక్కడ మనం ఫీల్ అయ్యామనుకో ఇక్కడ మనం సిగ్గుపడితే పరలోకంలోకి వచ్చాక ఆయన అంటాడు నువ్వెవడు నాకు తెలియదు పో అంటాడు అనలేదా బైబిల్లో ఎవరన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తా ఆయన ఎవరన్నా అన్నాడు కూడా మిమ్మల్ని అంతకుముందు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ మీ నామంలో అద్భుతాలు చేయలేదా ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయలేదా మేము పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టలేదా మేము స్వస్థతలు చేయలేదా దెయ్యాలు ఎలా కొట్టలేదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసేది ఎవరు విశ్వాసుల పాస్ట్ గారులా ఇప్పుడు ఆయన ఎవరిని తిట్టాడు పైన పాస్ట్ గారు అంటే మనం గౌరవం అండి మనం ఏం కోపడట్లా అయితే ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒకవేళ మనం ఆ పాస్ట్ గారు కాదు ఉంటే ఒక మాట చెప్తున్నాం మిమ్మల్ని మేము భయపెట్టాలని కాదు బాధ పెట్టాలని కాదు నేను ఎవరు విమర్శించాలని కాదు ఒకవేళ మనం ఆ పాస్టికి వెళ్ళిన కాబట్టి మన సంగతి ఏంటి వాళ్ళకే ప్లేస్ లేకపోతే మన మన సంగతి ఏంటి అంటున్నా అంటే అక్రమం అంటే ఏదో కాదండి వాక్యానుసారంగా లేనిది దేవుడికి కావాల్సింది నువ్వు ఏం చేసినా వాక్యానుసారంగా చెయ్యి అప్పుడు దేవుడిని దీవించే దేవుడై ఉంటాడు ఆస్వాదించే దేవుడై ఉంటాడు ఆయన క్రమముగా నువ్వు ఆయన దేవుడికి వస్తే ఆయన నిన్ను తోసేసే దేవుడు కాదు నువ్వు తప్పులో ఉన్నావో పాపంలో ఉన్నావో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఎలాగ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఎన్నడూ తోసేయడు 
ఆయన ఆయన వద్దకు వచ్చేవారిని తోసివేసే దేవుడు కాదు ఆయన ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన ప్రేమ భూమి మీదే ఉన్నది చివరి మాట ముగిస్తున్నా ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చి మృతులు లేచినప్పుడు మిగిలిన వారు ఆయనలో ఉన్నవారు జీవించి ఉన్నవారు మార్పు చెంది ఉంటారో ఆ మృతులు వీళ్ళు కలిసి మధ్యాకాశాన్ని కలుసుకొని పైకి వెళ్ళిపోతారో ఆ తర్వాత భూమికి తీర్పుగా అప్పగించబడుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం అప్పుడు మనం ఎత్తబాటు మిస్ అయితే ఎత్తబాటు మిస్ అవ్వటం కాదండి తీర్పులో బడ్జెట్ ఇప్పుడు మన దేవుడు ఇంకా అవకాశం ఇచ్చున్నాడు మీరు ప్రకటంగా నాలుగో అధ్యాయం కొద్ది ముందుకు వెళ్ళి చదివితే అక్కడ ఒక మాట ఉన్నది అక్కడ దేవుని సింహాసంలో నుంచి మెరుపులు ఉరుములు వస్తున్నాయి అంటే అప్పుడు దాకా దేవుడు కూర్చున్న మరకత వల్ల ప్రకాశించిన వర్షతనసు కలిగిన ఆ సింహాసనం కూర్చున్న ఆయన ఒక్కసారి సింహాసనం నుంచి లేచి మధ్యాకాశంలోకి వచ్చి ఆయన వధువుగా తీసుకుని పోయినట్లయితే ఆయనలో ఉన్న వారిగా తీసుకుని పోయినట్లయితే అదే సింహాసనము రక్తము తీసివేయబడింది కాబట్టి ఆ సింహాసనమే తీర్పు సింహాసనంగా మారుతున్నది ఇప్పుడు అది కృపా సింహాసనము రక్తం ఉన్నంతసేపు అది కృపా సింహాసనం రక్తం తీసేబట్టమంటే దేవుడి కిందకి దిగి రాచం ఆయన కిందకి దిగి వచ్చిన తర్వాత రక్తం తీసేబడిన తర్వాత అదే సింహాసనం తీర్పు సింహాసనంగా మారుతున్నది ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడిగా ఉండేటప్పుడు ఆయన తీర్పు తీర్చే దేవుడిగా ఉంటాడు మన తరపున వాదించిన ఆయనే ఇప్పుడు ఆయన న్యాయమూర్తిగా మారుతున్నాడు న్యాయాధిపతిగా మారుతాడు న్యాయమూర్తి నుంచి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త ఈరోజు మనం తీర్పుకు రాకుండా ఉండటానికి దేవుడు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు ఆయన చెయ్యని ఏర్పాటు లేదు సేవకులు పంపించాడు బైబిల్ పంపించాడు అర్థమయ్యేలాగా వివరించాడు బోధించాడు పరిశుధాత్మని ఇచ్చాడు నీకు అర్థం వివర అర్థమయ్యేటట్టుగా చేయటానికి మనము రోజు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి దేవుడు నీ జీవితంలో సమయాన్ని కూడా ఇచ్చాడు ఈ సమయాన్ని దేవుడి కొరకు వాడినప్పుడు దేవుడి నీతో మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు ఏమేన్ నమ్మచా కొద్దిమంది అన్న పర్లోకం వస్తారా నమ్మచా ఇక్కడి నుంచి అందరు వస్తారా కొద్దిమంది వస్తారా గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడి దేవిచ్చిన గాక షాలోం